Magandang hapon sa lahat ng ating mga kababayan. As of 5 p.m. today, narito ang latest mula dito sa weather forecasting ng pag-asa. Ito pong si Tropical Depression Marilyn ay huling namataan sa layong 1,300 kilometers. Silangan pa rin yan ng Basco, Batanes sa taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na umaabot ho sa 45 kilometers per hour near the center at pagbuksu po of Augustines na 55 kilometers per hour. Kaya at nasa Tropical Depression category pa rin ito. Inaasa natin na sa mga susunod na oras, maaari na po tayong mag-downgrade dito into low pressure area. Kaya ba man, magantabi pa rin tayo sa mga updates ng pag-asa ukol sa nasabing weather disturbance. Medyo may kabagalan ho yung kanyang pagkilos ngayon at 10 kilometers per hour at ang kanyang direksyon ay pasilangan hilagang silangan. Sa kasalukuyan, wala pong nakataas na anumang signal o tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa dahil wala tayong nakikitang direktang epekto nitong si Marilyn sa anumang bahagi ng ating landmass. Gayun pa man, yung southwest monsoon o habagat, very prevailing pa rin ho ito dito sa southern Luzon at maging sa buong kabisayaan. At ito ho ang nagkukos ngayon ng mga paulan sa malaking bahagi ng Katimugang Luzon at Visayas. Maliban dito sa weather systems, meron pa tayong monitor na isa pang bagyo na sa silangang bahagi din ng ating area of responsibility. At ngayon ay nasa tropical depression category rin nga ho ito. Although sa ngayon sa ating analysis, Maliit ang chance na pumasok ito sa ating PAR o Area of Responsibility ng Pilipinas at gigilid lamang ho ito sa silangang bahagi ng area o ng line natin and then eventually po ay lalayo din ng ating uh, kalupaan. At sa kasalukuyan, base na rin at pagbabasihan natin yung track na ipinalabas ng pag-asa in the next 24 hours kung hindi po magbago ang kanyang takbo at biliso. Posible na ang, ang sentro nito ay nasa layo na po ng 1,520 kilometers. Silangan hilagang silangan ho yan ng Basco, Batanes. And in the next 48 hours, ang sentro nito ay tinatayang nasa layo na ng 750 kilometers. Silangan ho ng Basco, Batanes o nasa labas na ng ating area of responsibility. Pero base na rin sa track na pinalabas ng pag-asa kaninang alas 11 ng umaga, posible pa rin ang re-entry re o muling pagpasok nitong weather disturbance nito sa ating par by September uh, 16 ho yan. Kaya uh, mag-monitor pa rin tayo at magandamay sa mga updates na ipapalabas ng pag-asa. Maari pa rin ho itong makapekto sa extreme northern Luzon, particularly yung mga, mga isla po natin dito sa dulong hilagang Luzon. Sa mga susunod na araw, kaya't mag pa rin po tayo and we're closely monitoring this weather system. But for now, ang nagkukoso ng mga paulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, maging dito po sa Visayas at natitirang bahagi pa ng Southern Luzon ay Habagat o Southwest Monsoon. Posible ang mga light to moderate rains anytime of the day po yan. At para nga sa pagtay ng ating panahon, magandang inaasahang panahon doon sa Northern Luzon, particular po doon sa mga rehiyon ng Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley Region. Bahagyang maulap lamang doon hanggang sa maulap ang papawarin pero may mga chance pa rin ng mga isolated o mga pulupulong thunderstorm. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ho ng Southern Luzon, maulap ho tayo today in the next 24 hours posible ang mga manakanak ang pagulan, light to moderate rains at mga thunderstorms especially sa hapon at gabi. Kaya saan man po ang ating lakad sa araw na ito at bukas ng umaga, magdala ho tayo ng payong bilang pananggala sa mga posibleng pagulan. Samatala sa Visayas naman, maulap din ang ating papawarin in the next 24 hours na may mga dala rin na light to moderate rain. So mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidat, pagkulog. Habang sa Mindanao, generally good weather na ho tayo doon. Improved weather, lalong-lalo na sa northern Mindanao at sa Buanga Peninsula dahil inaasahan na lamang natin ngayon ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may mga light to moderate rains at may possibility pa rin ho ng thunderstorms o yung pagkidlat pagkulog pero sa hapon mostly in the afternoon and in evening. At para sa pagtahin ng temperatura, dito ho sa Tacloban City, pwedeng umabot hanggang sa 31 degrees Celsius ang ating maximum temperature in the next 24 hours habang 31 degrees Celsius din ho sa Cebu City, 30 degrees Celsius sa Iloilo, 34 degrees Celsius sa Cagayan de Oro City, 32 degrees Celsius sa Davao City at gayon din ho, sa Sambuanga City. 
Meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa madaming bahagi o madaming lalawigan ng uh, Visayas at Mindanao maging ng Southern Luzon. Ibig sabihin po nito, hindi mo napapayagan ng Coast Guard na pumalaot ang small sea vessels dahil inaasahan pa rin natin ang maalo ng sa napakaalong kondisyon ng ating karagatan. Bunsod pa rin huya ng Southwest Monsoon o yung habagat at maging uh, nai-enhance pa nitong si Tropical Depression Marilyn. Yun po ay nakataas sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Coast ng Bohol, doon, doon ho sa Sikihor, Southern Coast ng Negros Oriental, Negros Occidental, sa buong Palawan, Gimaras, Iloilo, Aklan, Antique, Surigao del Sur, Davao Oriental at Davao Occidental, maging dito po sa Occidental Mindoro, kaya hindi mo na inaalaw ng Coast Guard na pamalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa pag-asa, ito po si Lori de la Cruz.